swali la kwanza linasema mpe la kitu cha habari nasema mapenzi ya masharti mapenzi ya masharti nasema daktar mimi nina mpenzi anasema anataka kunioa anataka kunioa uhusiano wetu una muda wa miaka miwili sasa ameniambia ni mzalie mtoto na hapo hapo anasema kwamba ni mtoto huyo awe na jinsia ya kiume daktar hivi kweli hapo kuna mapenzi kweli au usanii <laughs> unaweza kuona jinsi gani mapenzi yanaleta ugumu sana kwenye mambo mengi sana ya watu ambao hawajui maana ya mapenzi ukweli dada yangu ni kwamba huyu mwanaume hana mapenzi ya kweli kwako anakuona wewe kama vile ni kiwanda cha watoto sawa sasa anapokuambia umzalie mtoto alafu hapo hapo mtoto awe wa kiume kwa maana mwingine kwamba ukizaa wa kike amekuacha sasa umezaa wa kike amekuacha utapata shida sana kupata mwanaume ambaye atakubali kukuoa wakati na mtoto wa mwanaume mwingine kwa msingi ni kumwambia mwana ni kweli unampenda najua unampenda mwambie bwana haya unayosema yanaonyesha wazi unipendi ngoja nitafute mwanaume ananipenda kwa sababu gani mwanaume anayekupenda hajali umezaa mtoto gani cha msingi umemzalia mtoto na hiyo mwanaume anakupa masharti ya namna hiyo kwamba umzalie mtoto akikuacha na ujauzito hata kama atakuwa mtoto ni wa kiume anaweza akakuacha ukiwa na ujauzito wako wanaume ambao wamefanywa wanawake ambao wamefanywa hivyo kwa hiyo na kwa bahati mbaya hujaonyesha hujaonyesha umri wako aa, ni jambo ambalo nimesikitisha kidogo lakini cha msingi ni kwamba huyu mwanaume hana mapenzi ya kweli hakuna mapenzi ya masharti ya design kama hiyo sawa kuna masharti mengine uh, bwana usiondoke bila kunyaga na haya mkozi hayo na yeye ana sehemu yake lakini hili limevuka mpaka Swali so, lingine anasema kwamba habari yako daktar mimi ni dada mwenye umri miaka 30 nimeolewa lakini najishangaa kuona kwamba namchukia mume wangu yaani nikimuona najisikia kichefu chefu na sina ujauzito daktar naomba unisaidie hiyo hali inanitisha Bwana nakwambia hivi wasikizaji sawa naomba wasikizaji wasikizaji nakwambia hivi hali kama hii inaweza kumtokea mwanaume inaweza kumtokea mwanamke na hii inaweza kusababishwa sana na mambo makubwa yafuatayo la kwanza iwapo huyu mwanaume kutokana na mtazamo wako wewe hana sifa ile ambayo moja kati ya sifa ambayo ukweli unaipendelea lakini umeona tu uolewe kwa sababu umri umeenda au kwa sababu ana pesa sawa lakini huyu mwanaume labda ni mfupi ungependa mwanaume mrefu ni mweusi lakini ungependa mwanaume ni mweupe tayari kwenye akili yako tayari kunaingia kitu ambacho kitaanza kufunga hisia juu ya huyu mwanaume. Lingine inawezekana elimu ulipenda olewe na mtu ambaye amesoma, huyu mtu hajasoma, inaingia hapo. Sasa sasa unajua unajua ubongo na sehemu mbili, kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala na sehemu ya pili ambayo unaweza kuitawala. Sehemu ile ambayo huwezi kuitawala ni inaitwa subconscious ndio ambayo imeweka mambo yale ya msingi ambayo unaita. Sasa unaona hayapo, unapata vitu hivyo. Lingine ambalo linaweza kutokea ni kwamba labda ungependa maisha ya kiwango fulani sawa ya kiuchumi sawa ulitegemea kwamba mume wako angeweza kupeleka saluni ya shilingi 30 angeweza kunulia simu ya kiasi fulani na ina nini hayo yamemshinda sawa inaweza kuleta hali kama hiyo chuki lingine hakufikishi kileleni sawa labda mpenzi wako wa zamani alikuwa anakufikisha kileleni mara kwa mara kwa sababu naye mapenzi lazima ufike kileleni lakini huyu mume wako hakufikishi kileleni sasa unaona hivi hapa nimefuata nini unaona hapa nimefuata nini na vile vile unapoanza kujilinganisha na wanaume na wanawake wengine marafiki zako na marafiki zako kama vile wanakula good time kweli na nina na nini mume wako hakupi ile good time ambayo kwenda tena labda mume wako ni mkimio na wewe unapenda mwanaume mcheshi muongeaji na yenyewe vile vile inasababisha hali kama hiyo kutokea kwa hiyo unaweza kuona jinsi kwa hiyo ungekuwa umenipigia simu ningekuuliza maswali ningeweza kufahamu moja kati ya hayo ni chanzo cha hali kama hiyo lakini kingine ambayo nataka kuzungumza kwa kufaida wasikilizaji wengine wote ambao wanasikiliza usiku wa leo hivi pale ambapo umeingia kwenye ndoa na kweli unajikuta kweli huna hisia sana na mke wako au una hisia sana na mume wako kama ulivyokuwa unatarajia haimaanishi kwamba mume wako amekuwa mbaya sana mume wako amekuwa au mke wako amekuwa mbaya sana cha msingi ni jinsi gani yenyewe kama amekuwa mmeweza kutengeneza mazingira ya wazi na ukweli mambo ambayo unaona kwamba yanakuhusisha raha utamwambia pamoja na hayo kama ni swala la kimaombile umeolewa na mwanaume ambaye labda ni mfupi ungependa awe mrefu 
umeoa mwanamke ambaye labda ana makalio madogo au ana matiti madogo au unapenda mwenye matiti makubwa mwenye makalio makubwa lakini unajipata kwamba sasa hivi unavuta kweli na wale wenye, wenye matiti makubwa unavuta kweli na wenye makalio makubwa haimaanishi kwamba mke wako hafai sawa lakini ni kwamba pale yale mawazo unapoendelea kuyawaza mara kwa mara unayaongezea nguvu na unapoyaongezea nguvu kama hivyo unaongezea umeme sawa endelea kukusumbua yanakusababisha unamuona mwenzio hafai kabisa kikubwa kabisa na sasa fanyika mazingira kama hayo anza kujilazimisha kumpenda mwanamke mwanaume yule jisizilazimishi wazungu wanamsema wanaosema kwamba if you fake it you make it na mtindo huo umetumika kwenye swala la smiling kutabasamu ni kitu ambacho ni cha muhimu sana katika maisha na afya ya mwanadamu. Sasa anasema hivi, hata kama ujisikii kutabasamu, tabasamu, utajikuta tu hali ya kutabasamu ya kawaida imesheji ingia hapo hapo. Kwa tafuta vitu, angalia ana mazuri yake, japo kwa ana makasoro yake mengine, lakini ana mazuri yake vile vile. Kwa hiyo angalia yale mazuri aliyonayo na ya focus msifie, mwambie mara kwa mara anakupenda na nina nini, msifie katika maeneo ambayo anafanya vizuri na nini, utakuta hisia zinabadilika utampenda tu huyo mwanaume. Kwa hiyo usikatishe tamaa ukaona kwamba mumeo amepua kama nyanya mbovu ya kutupa kuna mambo ambayo unaweza kuyafanya